Hello everyone, welcome back to another video tutorial on how to use your Google Drive using your cell phones or Android phones. Ipapakita ko ngayon sa video na to kung paano nga ba mag-upload ng mga files natin sa Google Drive account natin. Gusto ko muna i-discuss sa inyo kung ano ba ang advantage ng pagkakaroon ng Google Drive account. Before we proceed, kung paano nga ba gawin or paano nga ba mag-upload ng files mula sa phones natin, gusto ko munang malaman ninyo yung advantage ng pagkakaroon ng Google Drive. So, para saan ba ang Google Drive or ano ba ang advantage nito? Anytime, anywhere. So, ano bang ibig sabihin ng anytime, anywhere? For example, nag-upload ako ng files mula dito sa device na to papunta doon sa Google Drive ko. Then, pumunta ako sa somewhere. Tapos, naglobat itong phone ko na to but I have to access yung files ko na yun. So, ang gagawin ko ngayon ay gagamit ako ng ibang device is para ma-access yung Google Drive ko. So, as long as you have the internet connection din at makakapag-login ka sa Google account mo, papunta sa Google Drive mo, those files will be available and you'll be able to access it. Now, ipapakita ko sa inyo kung paano nga pa gawin ito. So, kung makikita nyo sa screen ko, meron na akong icon ng Drive or ng Google Drive. It's because, dinownload ko na siya mula sa App Store. So, kung gumagamit kayo ng phone, pwede nyo i-download mismo yung app na Drive. Ganito yung icon niya. Tapos, ma-access nyo doon yung Google Drive nyo pag clinic nyo yun. So, i-click na natin. Ito yung lalabas. Kung makikita ninyo, wala pang laman yung Google Drive ko. But before we do anything else, you have to make sure kung anong Google account yung nakasign in sa Google Drive. Kasi may ibang pagkakataon na hindi mo sigurado kung saan account mo na ba na-upload yung files na yon. And for this one, para ma-check kung anong Google account ang nakasign in, you have to click itong icon na to yung nasa upper right. Then, for this one, ayan, katulad ko marami akong iba't ibang Google accounts. So, ang naka-login dito yung nasa taas o naka-sign in ay yung itong email ko na to. Okay? Now, pag na-double check mo na yan at sigurado ka na na yan yung gagamitin mong account. Now, kung makikita nyo, meron tayong plus sign dito. Ito yung add button. So, pag pinindot nyo yan, lalabas ng mga options na to. Yung folder, upload, scan, Google. Yung folder, I advise na gumamit kayo ng folder pa nag upload kayo ng files ninyo sa Google Drive para maging organized yung files ninyo o yung documents ninyo. Google Docs, Google Sheets, saka Google Slides. So, for example muna ha, makikreate ako ng folder, ilalagay ko dito, Word Files. Ayan, then click Create. So, magkakasama yung mga uh, Word documents ninyo. Or another one, uh, Images create nyo lang. Now, meron na tayong dalawang folders sa Google Drive na to. We have the images at yung word files. Example, mag upload ka ng images under that folder na yon. So, click mo lang yung folder na images. Bakanti pa siya. Now, what we have to do is mag a tayo o mag upload tayo ng file. Now, maglalagay tayo ng files o ng document under the images folder o kung ano man yung folder na pinindot ninyo. So, simply click the add button. But this time, instead of clicking yung folder, kiklik natin yung upload. Yan. Then, lalabas na yung storage o yung mga files na nasa loob ng device ninyo. So, sa ngayon, nasa recent folder ako. If ever na hindi po dito makikita yung file ninyo, you may search it nandito. Meron dito yung sa upper left. Simply click that. Tapos kung saan man siya nakasave o sa ang folder. So, for example, punta tayo sa file manager. Bawa, nandoon yung file. Tapos kung saan folder din. So, it's very important na alam nyo kung saan nakasave sa phone ninyo o sa device ninyo yung file na gusto nyo i-upload. So, example, pupunta lang ako sa download. Tapos, pipili ako ng isang image o yung gusto nyo i-upload doon. So, for example, this one. Then, may lalabas dito na, okay, simply click that one, yung okay. Tapos, mag upload na siya. Just wait for it na matapos siyang mag-upload. Okay. Then, nakapag-upload ka na ng image. Now, itong sa upper left ay yung back button. So, back mo lang yan. So, for example, mag upload ka naman ng Word file o ng Word document. Simply click that one. 
ulitin lang ulit natin yung process, add button, click upload, tapos hanapin mo lang yung file na yon. For example, this one. Just wait for it na matapos mag-upload. Then, okay na. Paano naman, halimbawa, panibagong document ang gagawin ninyo? So, bumalik lang ako sa option muna, yung home ng mismong drive nyo. For example, magkakreate ka ng bagong file, pero ididiretsyo mo na siya na nakasave siya sa Google Drive mo. That is also possible. Ang gagawin nyo muna, syempre, kung may folder na, na available. For example, Word files or Word document yung gagawin mo. So, click mo yung folder na yun. Under nun, doon ako magkakreate ng file. So, simply add create button or yung add button natin. Then, Google Docs. From my previous video, nabanggit ko doon na ang Google Docs ay equivalent sa MS Word, Google Sheets MS Excel, and Google Slide MS PowerPoint. This time, dahil mag-create tayo ng Word document, pindutin natin yung Google Docs. Then, lalabas ito. So, automatic pwede ka na mag-type dyan. However, dahil naka-dark yan, gagawin ko lang na light theme. Okay. So, example, gagawa ka ng report. Type ka lang yung report in hmm, TLE. Example lang. Tapos, click yung check. Ba? Tapos ka na mag-type. Click mo yung check. Kung makikita nyo, untitled document ang nakalagay dito sa taas. Ibig sabihin, wala pa siyang file name. Click nyo yung nasa taas na yon para mag-pop up itong window na to na rename document. So, halimbawa, ang file name na gusto nyo ay report in TLE mismo, but uh, you can also change that. Just click OK. Tapos, click exit yung nasa upper left. Automatic, lalabas na dito yung tinype ninyong document. Example, nagkamali ka naman ng pag upload or yung mali yung na-upload mo or gusto mong baguhin, gusto mong palitan, may delete yung file na yon. Itong three dots dito, beside nung file name na yon, just simply click it, lalabas itong options na to. For this time, magpo-focus tayo kung paano mag-delete. So, scroll down nyo lang, then you will see yung salitang remove. Paano ma-check kung nasaan na yung file na dinelete ninyo? mapupunta po siya sa trash bin sa Google Drive. Hindi po siya permanently deleted unless umabot na yung files ng 30 days sa trash bin. Then, it will be automatically deleted. Para ma-check natin kung nasaan na yung file na yon, click natin itong back button yung nasa upper left. Then, itong tatlong linya na to, yung parallel lines, click mo lang yan. Punta tayo sa trash. Ito, nandito sa trash. Ito yung mga files na dinelete ko kanina. Automatic na madedelete itong mga files na to after 30 days. Pero, mag-notify sa email mo yon na itong mga files na to na nasa trash bin ay mabubo. May option ka na pangunahan na yon, So, pwede mo na siyang i-delete forever. So, pindutin mo lang yung three dots. Tapos, nakalagi dito, delete forever. Or, you have the option na i-restore ulit siya pabalik. Kasi, nisan, Pwede nagkamali ka lang ng pagkakadili. Sa permanent deleted na siya, hindi mo na siya maaantay. Then, delete forever. Kung gusto mo bumalik, uh, just click the back button, tapos, my drive. So, ano dito yung mga files nyo. Pwede rin kayong mag-scan ng document on the spot. So, ang gagawin ninyo ay simply click the add button and choose itong scan. So, lalabas yan. Once na, for example, meron kayong ibang app na naka-install sa phone ninyo, kaya may options tayong ganito, mas simply click yung camera button, tapos mag-activate yung camera ninyo. For example, ito na yon, So, take lang. Then, you have the option na mag-retake ng photo. For example, hindi malinaw, blurred, etc. Or, kung okay na yan, click mo yung check button. Tapos, you have the option na i-edit pa siya. For example, none. You have yung color drawing, color. Pwede mong i-rotate, pwede mong i-crop. Pero, let's say, as is na ito. So, save natin. Then, please take note of these options. So, you have the option to change or yung i-rename mo yung in ninyo. Pero, for this time, lagay lang natin wall. Pero, naka-PDF po to na format, ha? Tapos, yung account kung ano yung naka-sign in na uh, Google account niyo at yung folder. Dahil hindi naman siya Word document, so, pwede tayong magdagdag ng panibagong folder. Pero, punta muna tayo sa home 
page ng Google Drive. Paano yun gawin? So, simply, i-back nyo lang. Click back. Tapos, nandito lang tayo sa home page. Magkakrate tayo ng another folder. Kung makikita nyo sa upper right, may plus sign. So, click nyo lang yan. Then, lagay nyo PDF files. Click create. Tapos, select nyo na. Dito mapupunta yung PDF file na yun. Double check natin, you have the file name, Google account, kung saan nyo nakasave, at kung saan folder siya mapupunta. Pag okay na lahat yan, na-set up nyo na, click save. Then, ayan, meron na tayong panibagong folder. Once you open it, nandito na yung PDF file na. That's it for today, and I hope you learn how to upload files from your device papunta sa Google Drive ninyo. If you have other suggestions or other requests for video tutorials about Google Classroom, please comment it down below. So stay safe!